，辛苦了，赤渊。我这几日所为，究竟是对，还是错？为之，何问对错？使命在身，我们，我终究不该与世人有太多纠葛。至少，在我的使命完成之前，赤渊，你这又是何苦呢？不，我只是。小璇，去看看是谁来了小璇，怎么是你？云母脑袋，你醒着倒是快点给我开门呐！那俩熊孩子马上就要追上来了。熊孩子，啊、找到你了，抓住你了！你们不要过来啊！哎呀，别那么紧张嘛，就一小会儿而已。不会弄疼你的啦，都是尔萨利亚说的，莉莉亚可不保证不疼。你们这是在做什么？他们两个要抓我去！嗯嗯嗯嗯！新年庆典马上就要开始了，可我和尔萨利亚的节目还缺一个最重要的帮手。我和莉莉亚想了很久。觉得只有最可爱、最机灵、最勇敢的苍玄之书，才能配合我们完成这场演出。可小璇看起来并不想去。嗯，没事的啦，他只是想到等会儿要面对那么多观众，有点紧张而已。我和莉莉亚第一次演出时也这样。不过，要是和他最亲近的仙人也能来看的话，他应该就不会这么紧张了吧？原来如此。嗯，总而言之就是这样。庆典还有一刻钟左右就要开始了，仙人也赶紧更衣下楼来看吧。一定要来哦，村里的大家也都想再见仙人一面呢。一定，真是热闹。云母脑袋，你可算来了，快让他们放我下来！啊，不要乱晃，要掉下去了。仙人，你来的正好。马上就要到最最精彩的环节，点爆竹啦！哦，爆竹，是若萨利亚他学着仙人你那法器的样子，自己用竹子做的新玩具。只要一点火，他就会和仙人你的法器一样，闪着光，砰砰响。解释的太多就没意思了，大家赶快捂上耳朵，要点爆竹喽！
你们倒是先把我放下来再点火呀！三、二、一！哎，そのあとはどうなったの？その後，福华，吉安娜她好点了吗？饺子刚煮好，要不你先去吃。我想他应该已经没事了吧？只是煮了锅饺子的时间，是你帮他做了什么吗？没什么，只是讲了个很久以前的故事而已。哎，是神州的神话传说吗？我也很感兴趣。伝説ですか？福岡さん。院長、キアナちゃん戻ってきたの？言わされてたことがあったの。メイ先輩、院長、明けましておめでとう。明けましておめでとうございます。え、明けましておめでとうございます